പി എൽ ബീസ് ബയോളജി ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ സുവോളജി ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി എന്ന യൂണിറ്റിലെ ലോക്കമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ നാലാമത്തെ ഭാഗം വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വീഡിയോകളിലായി നമ്മൾ മസിൽ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചും സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജോയിൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ജോയിൻസ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ ബോൺസ് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ എ ബോൺ ആൻഡ് എ കാർട്ടിലേജ് ഇസ് നോൺ ആസ് ജോയിൻസ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ ബോൺസ് ഇപ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ബോണുകൾ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ എ ബോൺ ആൻഡ് എ കാർട്ടിലേജ് ഒരു ബോണും കാർട്ടിലേജും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജോയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വാട്ടർ ആർ ജോയിൻസ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ ബോൺസ് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ എ ബോൺ ആൻഡ് എ കാർട്ടിലേജ് ഈസ് നോൺ ആസ് ജോയിൻസ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ആർ ദർ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് ഫൈബ്രസ് ജോയിൻസ് കാർട്ടിലേജിനസ് ജോയിൻസ് സിനോവിയൽ ജോയിൻസ് ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഫൈബ്രസ് ജോയിൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഫൈബ്രസ് ജോയിൻസ് ഡു നോട്ട് അലൗ എനി മൂവ്മെൻറ്റ് ഫൈബ്രസ് ജോയിൻസ് ആണെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്നും അലൗ ചെയ്യില്ല ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ബൈ ദ ഫ്ലാറ്റ് സ്കൾ ബോൺസ് വിച്ച് ഫ്യൂസ് എൻഡ് ടു എൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡെൻസ് ഫൈബ്രസ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്യൂച്ചേഴ്സ് ടു ഫോം ദ ക്രാനിയം അപ്പോൾ അതിനെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കള്ളിലുള്ള ജോയിൻസ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് സ്കള്ളിൽ ക്രാനിയത്തിൽ കുറേ ബോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ബോൺസുകൾ തങ്ങളിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇതുപോലെ ഒരു ഇറഗുലർ ആയിട്ട് ഷെയ്പ്പുള്ള ജോയിൻസ് ആണ് ആ ജോയിൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫൈബ്രസ് ജോയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ കണക്ഷൻസിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ജോയിൻസ് പരസ്പരം വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജോയിൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രാനിയത്തിലെ ബോൺസിനെ വേർപെടുത്തി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ക്രാനിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തലച്ചോറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് സർജറി വേണ്ടി വരുന്നുവെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടി വരുന്നുവെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കട്ടർ വെച്ചിട്ട് അതിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയാണുള്ളത് അല്ലാതെ നമുക്ക് തലയിലെ ബോൺസുകൾ ജോയിൻസ് ജോയിൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ബോൺസുകൾ വേർപെടുത്തി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത്തരം ജോയിൻസുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൈബ്രസ് ജോയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫൈബ്രസ് ജോയിൻസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ബൈ ദ ഫ്ലാറ്റ് സ്കൾ ബോൺസ് which of us end to end with the help of dense fibrous connective tissue in the form of sutures to form the cranium we joins in a sambandhichu or type illulla movements um allow cheyunnilla ini rendamatha joints aanu fibrous sorry cartilaginous joints in cartilaginous joints the bones involved are joined together with the help of cartilages namukku ariyam nammude വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൽ ഓരോ വെർട്ടിബ്രയുടെയും ഇടയിലായിട്ട് കാർട്ടിലേജസ് ഉണ്ട് ആ കാർട്ടിലേജസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റർ വെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഡിസ്ക് ഈ രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കാർട്ടിലേജ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം കാർട്ടിലേജ് അലൗ ലിറ്റിൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അലൗ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നട്ടലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറേ നട്ടൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ആ രീതിയിൽ നമുക്കവിടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെർട്ടിബ്ര ബോൺസ് ആണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ വെർട്ടിബ്രൽ ഇൻ്റർ വെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാർട്ടിലേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബോൺസിൻ്റെയും കാർട്ടിലേജും കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ഈ ഡിസ്ക് വരുന്ന ജോയിൻസ് ആണ് കാർട്ടിലേജിനസ് ജോയിൻസ് ഇൻ കാർട്ടിലേജിനസ് ജോയിൻസ് ദ ബോൺസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആർ ജോയിൻറ്റ് ടുഗദർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കാർട്ടിലേജസ് ദ ജോയിൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് വെർട്ടിബ്ര ഇൻ ദ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഈസ് ഓഫ് ദിസ് പാറ്റേൺ and it permits limited movements appo adine cartilaginous joints in example aan intervertebral disc the joint between the adjacent vertebrae in the vert
ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ജോയിൻസ് ആണ് സിനോവിയൽ ജോയിൻസ് ഇപ്പോൾ സിനോവിയൽ ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെ മുട്ടിലെ ജോയിൻസ് കാലിലെ മുട്ടിലെ ജോയിൻസ് അപ്പം ഈ ജോയിൻസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജോയിൻസ് ആണ് അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് അലൗ ചെയ്യുന്ന ജോയിൻസുകളാണ് സിനോവിയൽ ജോയിൻസ് സിനോവിയൽ ജോയിൻസ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് സിനോവിയൽ ക്യാവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് സർഫസ് ഓഫ് ദ ടു ബോൺസ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് ബോണുകളും വന്നു ചേരുന്ന ഈ ജോയിൻറ്റിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാകും ആ ഫ്ലൂയിഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആ ക്യാവിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനോവിയൽ ക്യാവിറ്റി ഈ സിനോവിയൽ ക്യാവിറ്റി ഉള്ളത് കാരണം ഈ ജോയിൻസിനെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും സച്ച് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അലൗസ് കൺസിഡറബിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ദീസ് ജോയിൻസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ലോക്കമോഷൻ ആൻഡ് മെനി അതർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പം നമ്മുടെ സഞ്ചാരത്തിന് നമ്മളെ ഓടുന്നതിനും ചാടുന്നതിനും നടക്കുന്നതിനും നീന്തുന്നതിനും എല്ലാം സഹായിക്കുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ജോയിൻസ് ആണ് ദീസ് ജോയിൻസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ലോക്കമോഷൻ ആൻഡ് മെനി അതർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് സിനോവിയൽ ജോയിൻസ് എന്ന് നോക്കാം ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇവിടെ കൈയുടെ ഈ ബോൺ ഈ ബോണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹ്യൂമറസ് ഈ ഹ്യൂമറസ് ബോണിൻ്റെ ടിപ്പ് ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കാലിൻ്റെ ഈ ബോൺ ഫ്യൂമർ ബോൺ തൈ ബോൺ ഇവിടെയും ഒരു ബോൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിവിടെ ഒരു സോക്കറ്റിനകത്ത് ഒരു കുഴിക്കകത്ത് ആ കുഴിക്കകത്താണ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ജോയിൻസും കയ്യിലെ ഈ ജോയിൻറ്റും കാലിലെ ഈ ജോയിൻറ്റും ഇത് വരുന്ന ടൈപ്പിനെയാണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമറസ് ആൻഡ് പെക്ടറൽ ഗേഡിൽ ദാറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് ദ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റിന് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ഷോൾഡറിൽ വരുന്ന ഈ ജോയിൻറ്റ് ആ ജോയിൻറ്റ് ആരൊക്കെ തങ്ങളിലാണ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമറസ് ബോൺ ആൻഡ് ദിസ് ഗേഡിൽ ദിസ് ഗേഡിൽ ഈസ് നോൺ എസ് ദ പെക്ടറൽ ഗേഡിൽ ആൻഡ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദ ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന ജോയിൻറ്റ് ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് ദിസ് ജോയിൻറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിമർ ബോൺ ഫിമർ ബോൺ ആൻഡ് ദിസ് ഗേഡിൽ ദിസ് ഗേഡിൽ ഈസ് നോൺ എസ് ദ പെൽവിക് ഗേഡിൽ But these two are examples for ball and socket joint. Shoulder joint and hip joint are examples for ball and socket joint. Another joint is the hinge joint. Hinge joint. This picture is the joint. Hinge joint. That is between these bones. Humerus bones, radius and alna. Here are two bones and here are two bones. One is the joint. This joint. അതുപോലെ കാലിലും ഇവിടുത്തെ ഫ്യൂമർ ബോണും ടിബിഐ ഫിബുലയും വന്നു ചേരുന്ന ഈ ജോയിൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ജോയിൻറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്ക് ഇത് ഈ ജോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ കാലിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു കഥകിൻ്റെ വിജാഗിരി പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നീ ജോയിൻറ്റും എൽബോ ജോയിൻറ്റും കാൽമുട്ടിലെ ജോയിൻ്റ് ആണ് നീ ജോയിൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ ജോയിൻ്റ് ആണ് എൽബോ ജോയിൻറ്റ് ദെൻ അനദർ ഒൺ ഈസ് ദ പിവഡ് ജോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ അറ്റ്ലസ് ആൻഡ് ആക്സിസ് ഇവിടെ കഴുത്തിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ സെർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്രേ ഫസ്റ്റ് സെർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്രേ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അറ്റ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഒണ്ണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സിസ് അപ്പം അത് തങ്ങളിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടിബ്ര നമ്മുടെ സ്കള്ളുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വെർട്ടിബ്രയാണ് എന്നാൽ ആക്സിസ് ആണ് ആക്ച്വലി മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിബ്ര അപ്പം നമ്മുടെ കഴുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്ലസ് അവിടെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് സ്കള്ളുമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കും ആക്സിസ് അതവിടെ ഒരു പിവട്ട് പോ
ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന എട്ട് ബോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാർപ്പൽസ് അപ്പം ഈ കാർപ്പൽസ് നമ്മുടെ കൈ കൈക്കുഴ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബോണ് മറ്റൊരു ബോണിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അല്പം നിരങ്ങി നീങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള ജോയിൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൈഡിങ് ജോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കാർപ്പൽസ് ഗ്ലൈഡിങ് ജോയിൻറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ സാഡിൽ ജോയിൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കാർപ്പൽ ആൻഡ് മെറ്റാ കാർപ്പൽ ഓഫ് തമ്പ് നമ്മുടെ പെരുവിരലിൽ കാർപ്പൽ ബോൺസ് ഉണ്ട് കാർപ്പൽ ബോൺസ് നമുക്കറിയാം റിസ്റ്റ് ബോൺസ് ആണ് മെറ്റാ കാർപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പാം ബോൺസ് ആണ് ആ മെറ്റാ കാർപ്പലും കാർപ്പലുമായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് അത് ഒരു വഞ്ചി തുഴയുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെ കിട്ടും അതിനെയാണ് സാഡിൽ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ കാർപ്പൽ ആൻഡ് മെറ്റാ കാർപ്പൽ ഓഫ് തമ്പ ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സിനോവിയൽ ജോയിൻസ് അപ്പൊ ദീസ് ആർ അബൌട്ട് ജോയിൻസ് നൗ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് മസ്കുലാർ ആൻഡ് സ്കലിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ മസ്കുലാർ സിസ്റ്റത്തിലും സ്കലിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലും സാധാരണ ഉണ്ടാകാവുന്ന കുറച്ച് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മയാസ്തീനിയ ഗ്രേവിസ് മയാസ്തീനിയ ഗ്രേവിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ അഫക്റ്റിംഗ് ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ നമ്മുടെ നെർവസ് മസ് നെർവും മസിലും തങ്ങളിൽ ചേരുന്ന സ്ഥലം അവിടെയാണ് ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലീഡിങ് ടു ഫാറ്റിക് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ ആൻറ്റിജൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ശരീരത്തിലെ സെൽസുകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ആട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ അഫക്റ്റിംഗ് ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ ലീഡിങ് ടു ഫാറ്റിക് വീക്കനിങ് ആൻഡ് പരാലിസിസ് ഓഫ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് അപ്പോൾ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിന് ഉണ്ടാകാവുന്ന ആട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ് മയാസ്തീനിയ ഗ്രേവിസ് ലീഡിങ് ടു ഫാറ്റിക് ക്ഷീണം വീക്കനിങ് അത് തന്നെ ക്ഷീണം തന്നെ ആൻഡ് പരാലിസിസ് ഓഫ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പരലൈസ്ഡ് ആയി പോകുന്ന അവസ്ഥ അതിനെയാണ് മയാസ്തീനിയ ഗ്രേവിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി That is progressive degeneration of skeletal muscles mostly due to genetic disorder. Muscles, skeletal muscles degenerate to the body. That is to the body. Now, the first reason is the genetic disorder. Now, the first reason is the genetic disorder. The muscles, skeletal muscles degenerate to the body. ഡിസോർഡറായി പോയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ നടക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ സാധിക്കാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ പ്രോഗ്രസീവ് ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് മോസ്റ്റ്ലി ഡ്യൂ ടു ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ മസിൽസ് സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി then next one is the tetany that is rapid spasms or wild contractions in muscle due to low calcium ions in body fluid muscle contraction le calcium ions inde pratheegatha ningal nerthe manasilaakki sarcoplasmic reticulum release cheyna calcium ions troponin ennu parayna sub unit il vanna bind cheyumbolana active site exposed aagunu അങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അപ്പം ഈ കാൽഷ്യം അയോൺസ് അളവ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ മസിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്യാതെ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഒരുപാട് മസിൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ടെറ്റനി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്താം റാപ്പിഡ് സ്പാസംസ് ഓർ വൈൽഡ് കോൺട്രാക്ഷൻസ് ഇൻ മസിൽ ഡ്യൂ ടു ലോ കാൽഷ്യം അയോൺസ് ഇൻ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡീസ് നോണസ് ടെറ്റനി ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ആർത്രൈറ്റിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ജോയിൻസ് സിനോവിയൽ ജോയിൻസിനകത്ത് ഉണ്ടാകാവുന്ന നീർക്കെട്ട് വീക്കം 
അതിനെയാണ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ജോയിൻസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആർത്രൈറ്റിസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ഏജ് റിലേറ്റഡ് ഡിസോർഡർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഡിക്രീസ്ഡ് ബോൺ മാസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ചാൻസസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഏജ് റിലേറ്റഡ് ഡിസോർഡർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഡിക്രീസ്ഡ് ബോൺ മാസ് പ്രായമാകുന്നവരിൽ ഈ ബോൺ സെൽസ് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ബോൺസിൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താറുണ്ട് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും സ്ത്രീകളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ്ഡ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഈസ്ട്രജൻ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണിൻ്റെ അവസ്ഥ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് പ്രായമായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ബോൺ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡിസൊല്യൂഷൻ നടന്നിട്ട് ആ ബോൺ സെൽസിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് ബോൺസ് പെട്ടെന്ന് ഫ്രാക്ചറാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം ചെറിയ ഒരു വീഴ്ചയിൽ തന്നെ ബോൺ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് അതിനെയാണ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഏജ് റിലേറ്റഡ് ഡിസോർഡർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഡിക്രീസ്ഡ് ബോൺ മാസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ചാൻസസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഗൌട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ജോയിൻസ് ഡ്യൂ ടു അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് യൂറിക് ആസിഡ് ബ്ലഡിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജോയിൻസിൽ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻസിൽ വീക്കം ഉണ്ടാകും ആ കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗൌട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ജോയിൻസ് ഡ്യൂ ടു അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻസിനുണ്ടാകുന്ന വീക്കം ഇൻഫ്ലമേഷൻ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗൌട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുവാനുള്ളത് For video lessons, please subscribe to your Peace Biology classes. Thank you.